Merhabalar kanalım hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce sözünü vermiş olduğum bambar hırkayı öreceğiz. <gülüyor> Bambur hırkamı orijinal haliyle örüyorum. Yani bambur dediğimizde aslında belde kalan, e, bele oturtulan bir hırka anlamına gelmekte. Ama tabi bazı hanımefendiler daha uzun istedikleri için motif sayısını arttırarak daha da uzun örebilirler. Ben bu hırkayı 60 motif ile öreceğim. Daha uzun örmek isteyenler onar motif arttıracaklar. 70-80 gibi aşağıya doğru. E, bu motifleri 4 mevsim koton iplerle örüyorum. 3 milim tığ ile. Bu hırkam 36-38 bedene uygun olacak. Daha büyük örmek isteyenler ise mesela hemen ölçüyü vermek istiyorum. Benim motif ölçüm 9 cm. 9 cm basit kare motifler hazırlıyorum bu şekilde 4 mevsim koton iplerle. Bu motifin yapılışı detaylı olarak bu videonun altına linki bırakılmış olacak. Çünkü defalarca anlattığımdan kanalda çok fazla videosu var. Bir kez de burada anlatmak istemiyorum. Bilmeyenler, benim de örmek isteyenler hemen bu videonun açıklama kısmına bakabilirler. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. 4 mevsim koton ipleri kullanıyorum dedim. Kuşağı açılmış elimde kalan ipleri kullandığımdan marka ve numara burada maalesef iç renkleri için veremiyorum. 3 milim tığ ile etrofi cins kullanarak bu motifleri birleştiriyor olacağım. Kırık beyazını kullanıyorum etrofinin 0-28 numarası. Birbirine degrade yaratabilecek geçişleri olan ipleri kullandım. Sizler de dilediğiniz gibi renkleri ayarlayabilirsiniz. Benim gibi şöyle 7-8 tane ip kullanacaksanız her ipten birer adet 100 gramlık ya da daha fazla renk kullanacaksanız 50 gramlık açmanız yeterli olacaktır. 100 gramlıklar da bayağı da ipiniz artar. Bunu da belirtmek isterim. Dediğim gibi 36-38 bedende siz bir sıra fazla örerek 40-50 beden arası hazırlarken iki sıra fazla örerek de 50 beden üstüne rahatlıkla bu hırkayı uygun düşürebilirsiniz. 60 motif öreceğiz demiştim. Bu 60 tane motiflerden böyle basit kare motifler hazırlıyoruz. Uzun bir parça oluşturacağız. 2 çarpı 10 şeklinde bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 yani 2 çarpı 10, 20 şeklinde böyle bir parçayı oluşturuyoruz. Boyunu uzun örecek arkadaşlar muhtemelen 3 ya da 4 sıra tamamlayacaktır kol altını. Yani bir sıraya da iki sıra fazla örecektir. Onlar da 3 çarpı 10 ya da 4 çarpı 10 şeklinde bu parçayı hazırlayacaklar. Bu parçayı şöyle son sırada e, trabzanlarla örme tekniğini kullanarak bakın hiç tığdan çıkmadan birleştiriyorum. Az sonra size bu tekniği gösteriyor olacağım. Nereyi hazırlarken? Şimdi bu parçayı böyle ördükten sonra kocaman bir şekilde ördükten sonra 3 motifli kısmı şöyle diğer 3 kısımlı motifli kısmı şöyle aldığımda ortada kalan 4 motifli kısma enseyi çalışıyor olacağım. Bunun için de 8 tane motife ihtiyacım var. O motifleri birleştirirken hem birleştirme tekniğini göstermiş olacağım sizlere hem de ilk olarak onu buraya yerleştirerek 20 yani 60 motifin 20'sini kol altı kısmına 8 tanesini buraya 8 tanesini de 4 artı 4 olmak üzere o ön kısmı hazırlayacağız. Geri kalan 24 taneyi de 12 bir kola 12 bir kola birleştiriyor olacağız. İlk olarak ense kısmından başlayalım. Ense için birleştireceğim motifleri önüme aldım. Şimdi ilk birleştirmeye bu motifin iki kenarını trabzan örerek başlayacağım. Daha sonra bu motifi bunun üstüne, bunu bunun üstüne, bunu bunun üstüne örüyor olacağım. Eğer mesela bu benim 10 çarpı ikili büyük motifim olsaydı, büyük parçam olsaydı devam ediyor olacaktım üstüne eklemeye. Sonra döneceğim, hop burayı öreceğim. 
bir üsttekini bunu, sonra bunu, sonra bunu, sonra bunu ekleyerek de devam ediyor olacağım. Öyleyse ilk motifimizle başlayalım birleştirme tekniğimize. Bu motifin iki kenarını trabzanlarla örüyorum. Hemen ilmeğimi çıkarttıktan sonra motifin köşesinden iki tane ikili trabzan örerek başlayacağım. Bir, şu ipi öne alayım. Örerek gizleyeceğim çünkü bu birinci trabzanım. Şunu şöyle hemen arkaya at, atıyorum ve yanına ikinci trabzanımı örüyorum köşeye. Şunu şöyle öne alıp öreyim. Daha sonra trabzanların üstüne artık ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Sıranın bu sıranın sonuna kadar aynı şekilde köşeye kadar her bir trabzanın üstüne ikili trabzan örerek devam edeceğim. Köşeye kadar geleyim. Köşeye geldiğimde önce iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra iki tane zincir çekip yine aynı boşluğun içine iki tane ikili trabzanımı daha örüyorum. Sonra her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan örerek devam ediyorum. Bu sıranın da sonuna geldiğimde artık köşenin içine iki tane ikili trabzanımı örüp iki de zincirimi çekiyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp sıradaki motifi de yanına getiriyorum ve yeni motifimin köşesinin içine ilk olarak bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra motifi sırt sırta verdiriyorum ve hemen bakın. Bu dibimdeki trabzan değil, bu değil, bunun üstünden ve iç tarafından. Bakın, şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bu bacak değil, çünkü bu onun karşılığı olmuş oluyor. Bu bacak bana lazım, arkadaki ikinci. Onun da içte kalan şu dişi bana lazım, şu. Umarım anlatabilmişimdir. Tığımdan hiç çıkmadan ona batıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Ve hemen köşenin içine böylece ne örüyorum. Tekrardan bu defa arkadaki üçüncü bacakta sıra. Yine onun iç dişine batıp tığımın üstüne ipimi alıyorum. Ve sıradaki trabzanın tepesine batıp önce bir taneyi sonra tığımdaki 3 ilmeği beraber örüyorum. Bakın şimdi. Yine arkada sıradaki trabzanın şöyle iç dişine batıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki trabzana batıp önce bu 2 ilmeği sonra tığdaki 3 ilmeği örüyorum. Sırasıyla bütün trabzanları aynı mantıkla bu şekilde karşılıklı birleştireceğim kenarın sonuna kadar. Buraya kadar aynı şekilde aynı mantıkla birleştirerek ördüm. Sırada köşe var. Köşeye geldiğimde de yine sıradaki trabzanın iç dişine battım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Köşenin ilkini daha sonra ikinci trabzan köşedekine battım ve burada da ikinciyi örüyorum. Tığdan hiç çıkmadan hemen bu defa buradaki köşe var ya şu köşenin içine şöyle batıp ipi aradan kaydırarak geçirdikten sonra bir de zincir çekiyorum burada. Bu köşeye gelip yeniden iki tane ikili trabzan ve her bir trabzanın üstüne birer tane ikili trabzanımı örmeye devam ediyorum. Ta ki burayı geçeceğim. Burayı da geçeceğim. 
Bunu buraya ekleyeceğim. Bunu bunun üstüne nasıl eklediysem bunu da bunun üstüne ekleyeceğim. Daha sonra bunu da onun üstüne ekleyeceğim. Dört parçayı oluşturmuş olacağım. İkincinin böyle sonuna kadar geldim. Şimdi köşeye iki tane ikili trabzanımı şu şekilde ördüm. İki de zincirimi çektim. Ve hemen sıradaki motifi yine o motifin de ön yüzü bakarken bana alıyorum. Ve hemen köşesine ilk önce bir tane ikili trabzanımı örüp sırt sırta verdirdiğimde arkada kalan ikinci trabzanın bu V'sinin içine batıyorum. İkisine birden değil de tekrar burada da detaylı göstereyim. Şu ikisine birden değil sadece burada içine batıyorum. Daha sonra tığımın üstüne de ipimi alıp bu köşenin içine ikinciyi örüyorum. Kaçırdık tığdan. Bir daha birlikte yapmış oluruz hem. Şimdi tığdayız burada. Köşeye geldim. Ördüm bir tane. Battım. Bir ve üçü bir. Yeniden buradan sıradakinin içinden battım. Ve trabzanın üstüne. Şimdi burayı aynı aşağıdaki gibi sonuna kadar öreceğim. Daha sonra burayı da geçince sıradaki motifi üstüne alacağım. Oraya kadar hiç farklı bir şey yok. Buraya kadar 4 tane motifi ekledim. Bu sonuncu ekledikten sonra burayı döndüm. Burada da geldim. Şimdi bakın şuradaki geçiş yerine kadar burayı böylece öreceğim ki artık sıradaki motifleri eklemeye başlayayım. Buradaki geçişi size göstermek istiyorum. Buraya kadar aynen devam ediyoruz. Bu köşeye geldiğimde ise içine iki tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum. Daha sonra şurada minik bir boşluk göreceksiniz. İki trabzanın oluşturmuş olduğu iki, iki motifin kesiştiği yerde. Oradan ipimi geçirip kaydırarak ilmeğimden de geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve buradaki köşe boşluğuna gelip yeniden iki tane ikili trabzanımı örüp trabzanların üstüne ikili trabzanları örmeye devam ediyorum. Aynı buradaki geçişi burada ve burada da yapacağım. Sonra buraya geldiğimde artık sıradaki motif üstüne ekleyeceğiz. Sonuna kadar geldim. iki tane ikili trabzan örüp iki zincir çektim. Şimdi sıradaki motifimi alıyorum. Hemen onun içine de bir tane ikili trabzanımı ördükten sonra sırt sırta verdirip arkadaki ikinci trabzanın V'sinin içine batıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Hemen bu boşluğa bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Bakın battığım yer şurasıdır. Battım. Tığın üstüne ipimi aldım. Trabzanımın üstüne bir ikili trabzanımı önce ikisini sonra üçünü öre, örüyorum. Tekrardan battım. Bu aynı göstermiş olduğum teknikle de bu üçünün kesiştiği yere kadar ilerliyorum. Buraya kadar aynı bu şekilde birleştik. Şimdi köşeye geldiğimde de yine aynı mantıkla birleşmeye devam ediyorum. Sonuncu trabzanın battım. Buraya da ikili trabzanımı ördüm. Şimdi bu defa burada bir zincir çekiyorum ve tığdan çıkıyorum bu köşe birleştirmesinde. Bu ikisinin ortasına batıyorum. Tam ortaya batmaya dikkat edin. Ve bu ilmeğimi içinden geçiriyorum. Tekrardan bir zincir çekiyorum ve tığımın üstüne ipimi alıp bu kenarı sonuna kadar örmeye başlıyorum. Sonuna kadar öreyim. Bir üstüne de motifi birlikte ekleyip nasıl ilerleyeceğimizi göstereyim. Sonuna kadar geldim yine. Sıradaki motifi alıyorum. Aynı mantıkla başlıyorum birleştirmeye. Dördüncüydü yani şu gruptaki dördüncü olmuş oluyor. Aslında bir, iki, üç, dört motifin 
birleşmesini çözdüğümüzde genelin birleşmesini de anlamış oluyoruz. Şimdi burada bir tane ikili trabzanımı ördüm. Yine verdirdik sırt sırta. İkincinin içteki ilmeğine battım. Ve aynı bildiğimiz şekilde bunu da birleştirmeye başlıyorum. Aynı devam edeceğim. Ta ki dördünün kesiştiği ortak noktaya kadar. Oraya geldiğimizde nasıl geçiş, geçeceğiz göstereceğim. Sözünü ettiğim yere geldik. Şimdi burada köşeye kadar ördüm birleştirerek bir zincir çekip tığdan çıkıyorum. Ve bu defa da 3 motifin birleştiği yerin tam olarak ortasına batıp tam ortasını bulacağız ama ilmeğimi oradan geçiriyorum. Ve artık bu iki motifin de iki kenarı birleşeceği için bu geçirdikten sonra bir zincirimi çekip ilk olarak bu motifin iki kenarı birleşecek motiften sağımda kalanın ilk trabzanın içine batıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum ve hemen bu köşenin içine ilk trabzanı örüyorum. Sonra sıradaki motifin ilmeğine batıyorum. Hemen böyle aynen göstermiş olduğum şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Dördüncü motifinde artık bu kenarla işi biterken sonuncu trabzanım kaldı. Buradaki geçişi de size göstermek istedim. Bir zincir çektim. Hemen buradaki iki motifin kesiştiği yerin ortasına batıyorum. İlmeğimi ortadan geçirdikten sonra bir zincir çekip buradaki köşenin içine iki ikili trabzan derken de trabzanların üstüne birer tane ikili trabzanla ilerliyorum. Daha sonra artık yapacağım işlem belli. Bunu buraya nasıl üçünün arasına nasıl yerleştirdimse sıradaki motifi de bu üçünün arasına aynı bunu yaptığım gibi yapacağım. Aynı işlemi tekrarlayarak da buraya kadar geleyim. Artık bu parçayı 20 motifli parçanın arkasına birleştirelim. 2 çarpı 4, 8 motifli parçayı tamamladım. Şimdi bunun arkadaki yerini biraz evvel size göstermiştim. Ne yapıyorduk? Ee, sağda 1, 2, 3 motif bırakıyoruz. Solda yine 1, 2, 3 motifi bırakıyoruz. Ve ortaya bunu yerleştireceğim. Ve burası benim arka kırkamın arka tarafı olmuş olacak. Daha sonra da birlikte önünü birleştirerek aslında formunu da vermeye başlayacağız. Şimdi bunu buraya nasıl ekliyorum? Onu göstereceğim. Hemen eğer bir de şunu da söylemek isterim. Bu benim tamamlamış olduğum tek parçam olmuş olsaydı. Yani bu motifi örüyor olsaydı, bu parçayı örüyor olsaydım. Daha uzun olsaydı ne yapacaktım? Burayı kapatacaktım. Burayı da kapatacaktım. Yani bu parçada olduğu gibi her bir tarafını örüp önüme alacaktım. Bu belki sizde 30, belki 40, belki de benim gibi 20. Hiç fark etmez. Şimdi getirdim buraya. Bu kısmı burayla 4 motifi birleştiriyor olacağım. Buradaki birleşmeyi de birlikte yapalım istedim. Bunun için ilk önce bu iki motifin birleştiği yerin ortasına batıyorum. Ve burada bir zincir çekerek oluşturmuş olduğum ilmeğimi buradan geçiriyorum. Daha sonra tekrar bir zincir çekip buradaki ilk trabzanın içindeki ilmeğe batıp tığımın üstüne ip alıyorum. Köşenin ilk ikili trabzanını örerken arkadan da yine İkinciye batıyorum ve ikinciyi örüyorum. Arkadan üçüncünün içine batarken burada da üçün, ilk trabzanımın ama ördüğüm üçüncü trabzanın altta ilk benim ördüğüm üçüncü trabzanı tamamlamış oldum. Buraya kadar öreceğim yer tam olarak şuraya kadar birleşeceğimiz kısım birebir aynı. Şuradaki de geçişi nasıl yaptığımı göstereyim. Daha sonra tamamlarız. 
buraya kadar birleştirdik. Şimdi bu köşeye de geldim. Yine karşılıklı birleştirdikten sonra bir zincirimi çekiyorum ve bu iki tane motifin birleştiği yerdeki ortayı bulup batıyorum. İçinden ilmeğimi kaydırarak çıkarttıktan sonra tığımdan çıkıyorum. Ve arkadaki iki motifin tam ortasını bulup ilmeği oradan geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi almadan evvel şu arkadaki ilk trabzanın ilmeğine batıp tığımın üstüne ilmeğimi alıyorum. Sonra sırasıyla bütün trabzanları karşılıklı birleştirmeye devam ediyorum. Buraya kadar herhalde e, akılda soru işareti olacak bir şey kalmamıştır diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Bunu buraya nasıl birleştirdim size? Bunları da karşılıklı öyle birleştireceğim. Sonra en son burayı birleştirdikten sonra buraya kadar geleceğim. Örüp bu parçayı tamamlamış olacağız ve öne geçeceğiz. 8 motifi yerine yerleştirdim. Şimdi hemen şöyle çevireceğim. Şöyle katlayacağım. Şuradaki motifler kol altına gelen motiflerimiz olacak. Buradaki de aynı şekilde kol altına gelen motifler. Şimdi bu önü 4 motif buraya, 4 motif buraya birleştirirken aynı zamanda e, ayırıyor da olacağız. Ama tabii ki buradaki ve buradaki motifimizi birleştirmeyeceğiz. Çünkü buna ve buna karşılıklı şu kısma yaka çalışıyor olacağız. Bunu nasıl birleştireceğiz? Onu hemen göstermek istiyorum. Şimdi e, 4 tane motifimizi bu şekilde Buraya yerleştiriyorum. Şöyle uygun olduğu şekilde renklerini birazcık ayarlayarak devam etmek istiyorum. Bu şekilde buraya da geliyorum hemen. Şöyle bunu böyle alalım. Bunu böyle, bunu da böyle. Şimdi bunu 4 taneyi üstten başlayıp buradaki motifi bundan başlayıp ekleyeceğim. Böylece ne geleceğim? Daha sonra yanına bunu alacağım. Bu iki tarafı birleştirmeden ilerleyip buraya geldiğimde artık bu motifleri eklerken de burayla birleşiyor olacağım. Her iki tarafta da farklı yerden başlıyor olacağım. Burada ise yine bundan başlayacağım ama bu defa bunu öreceğim burasını hiçbir şekilde bir yerle birleşmeden çünkü yaka ayrımının olduğu yer olmuş olacak. Burayı örüp Burayı geçerken geçtikten sonra bunu yanına alacağım ve bunu birleştirdikten sonra da bunu sadece yukarı ile birleştireceğim. Şimdi yaparken anlattıklarımı çok daha iyi anlayacaksınız. İlk bu tarafla başlayalım. Buradan hemen e, bu motifi buraya birleştirecektim biliyorsunuz. Bu diğer dört tane üç tane motif yukarı aldım. Nasıl yerleştireceğim? Şuraya oturacak şekilde yukarı çektim sıralamayı kaybetmeyeyim diye ilmeğimi çıkarttıktan sonra da. Motifimi alıyorum ve köşesine hemen iki tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekiyorum ve buradaki şu motifteki köşeden batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çektikten sonra hemen buradaki ilk Trabzanın içine batıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki boşluğa gelip bir ikili trabzan örerken yine sıradaki trabzanın içine batıp buraya geliyorum. Köşenin diğer grubunu tamamlıyorum. Ve aynı bu bildiğimiz mantıkla da arkadan iç ilmeğe batarken burada da trabzanların üstüne ikili bir Trabzan daha örüyorum. Battım. Tığın üstüne ipimi aldım. Şu kısma kadar geleyim. Burada kenara kadar geldim. Hemen bir zincir çekip tığdan çıkıp burayla tekrardan arkayla da arasından geçirerek kaydırarak birleştiriyorum. Ve Şimdi tam olarak buradayım. 
Buraya kadar tekrar öreceğim. Sonra yandaki motifi alacağım. Şimdi bu kenarın sonuna kadar ikili trabzanları örmeye devam ediyorum. Böylece ne? Güzelce ne? Bunu eklemiş oldum. Sıradaki motifi aldığımda da hemen pardon sıradaki motifimiz bu. Bu iki kenarını birleştireceğim. Yeni motifimin. Daha sonra üstünü birleşmeden geçeceğim. Şimdi bunu birleştirmeye hemen nasıl başlıyorum? Burada iki zincirimi çekmiştim. Motifi de aldım. Hemen onun köşesine bir tane ikili trabzanımı örerken arkadan da batarak birleşmeye göstermiş olduğum teknikle devam ediyorum. Burada da sona doğru kenarın geldiğimde artık köşenin de iki tane yine e, trabzanını öreceğim burada. Son iki tane boşluğa batıyorum. Ve bir zincir çekip tığdan çıkıp bu ortaya batarak burada birleşiyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Köşeye birleşmeden geliyorum artık. Yukarıyla da birleşmeden trabzanlarımı örüyorum. Burası bizim yakamızı çalışacağımız kısım. Şimdi şöyle göstereyim bakın tam olarak burası. Sonra bunu böylece ne? Geleceğim. Buradaki geçiş nasıl yaptığımızı zaten biliyorsunuz. Birleştirmede göstermiştim. Buraya kadar ilerleyeceğim. Böylece ne? Yaka kısmını önüme aldım. Şöyle göstereyim istedim. Şimdi artık buradaki iki motifi birleştirdiğimizde de aynı zamanda kol evimizi ve hırkanın sol tarafını tamamlamış olacağız. Bunun için sıradaki motifi alıyorum. Bunun yeri de burasıdır. Hemen birleştirmeye başlıyorum. Aynı mantıkla. Üçüncü motifi de böylece ne yerleştirdim. Sıra dördüncü motifte. Bunu da buraya yerleştirdikten sonra dönüşte alttaki iki kenarı bu iki motifin üst kenarı ile birleştirip sonra bu ikisini artık hiçbir yerle birleşmeksizin örüp buraya kadar gelip bitireceğim. Hem ön tarafı hem kol tarafı tamamlamış olacağım. O zaman hemen bu motifi bu motifi buraya yerleştiriyorum. Bu motifi de yerine oturttum. Şimdi artık buradan dönüşe geçtim. Dönüşe geçtiğimde bu kenarı ördükten sonra alt kenarları örerken hemen burayı birleştirmeye başlayacağım. Sonra buradan itibaren yukarıya kadar örüp bu kısımla ilgili işimi bitiriyorum. Diğer tarafa birlikte geçelim. Üste giydiğimizde sol. Önüme yatırdığımda sağda kalan kısmı bakınız tamamlamış olduk kol eviyle birlikte. Kol altında motifimiz kaldı. Şimdi sıra bu tarafta. Bunun için de motifleri ayarlamıştım. Hemen bunu da yerleştirmeye başlarken bu defa biliyorsunuz bunu buradan başlamıştık. Bunu buradan başlıyorum. Benim bu yapmış olduğum sıralamayı e, sol elini kullananlar tam tersini yaparak e, uygulayacaklar. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi ilk motifimi aldım. Buraya ekleyeceğim. Bunun için direkt buradan başlıyorum. E, çünkü üste birleşmeyeceğim. Şu kenarını örüp geliyorum. Hemen bu üst kenarı örüp geldim. Şimdi burada da boşluğun içine iki tane kili trabzan örüp bir de zincir çekmiştim. Hemen birleşeceğim yer şu iki motifin orta noktası. Orayı da bulup batacağım. Ve battıktan sonra da Hemen ilmeğimi arasından geçirir, geçireceğim. Geçirdikten sonra şöyle cene. Şimdi bunu buraya geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Hemen buraya bu köşeye iki tane ikili trabzan örüp bu kenarı sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Bakınız tam olarak şuradayız. Bunu buraya tutturdum. Ve bu kenarı örüyorum. 
Buraya kadar geldim. Köşeye gene iki tane iki trabzan örüp iki zincirimi çektim. Bu motifimi alıyorum ve buraya yerleştirmeye başlıyorum. Pardon bir tane trabzan ördükten sonra sırt sırta verdirip yandaki trabzanın iç ilmeğinden aldım. Köşenin ikinci ikili trabzanı tekrardan burada. Şimdi bunu da nereye birleştireceğimi size tam olarak göstereceğim. Şimdi bir tane daha yapalım birlikte. Battım iç ilmeğine. Tan üstüne ipimi aldım. Hemen buradaki trabzanın tepesine batarak ördüm. Şimdi çıkayım. Tığdan şöyle bakın. Bunu buraya birleştireceğim. Bunu da buraya birleştireceğim. Şu ve şu birleşecek. Burası açık kalarak kol evi olduğu için açık kalarak geçeceğim. Dönüşte böyle gelip bu defa da buradaki motifleri burayla birleşerek öreceğim sırasıyla. İlk olarak ne yapıyorum? Bunu buraya ve buraya birleştiriyorum. Şöyle iki yaka karşılıklı <gülüyor> bunu buraya bunlarla tutturduk. Daha bunu tutturmadık bu altla. Ama ne yaptım? Üstü döndüm. Birleştirdikten sonra döndüm. Şimdi bu yanı böylece ne? Bakın başladım bile birleşmeden örüyorum. Sonra buraya kadar da aynı şekilde örüp burada artık sıradaki motifleri de eklemeye başlayacağım. İki motifi böylelikle yerine yerleştirdim. Üst kısmını önüme aldım ki şimdi bu tarafa eklerken bana kolaylık olsun diye bu motifle bu motifi birbirine tutturmak için ortaya bu motifimi ekleyeceğim. Bunun için de hemen yeni motifin köşesine çalışmaya başlıyorum. Burada iki zincirimi çekmiştim. Bir tane ikili trabzanımı örüp hemen sırt sırta verdirdikten sonra artık bildiğimiz teknikle birleşmeye devam ediyorum. Şimdi nasıl yol alıyoruz, nasıl ilerliyoruz onu göstereyim mantığını. Daha sonrasında siz zaten rahatlıkla yaparsınız. Ben çünkü size göstermiş oluyorum teknikleri. Şöyle bakın. Bunu buraya oturtacağım. Böylece ne döneceğim. Sonra yanına bunu alacağım. Bunu da böylece ne birleştirip dönüp burayla tamamlayacağız. Şimdi buraya kadar geleyim. Bunu buraya bakın. Oturttum. Şimdi sırada bu var. Bu iki kenarı da birleştikten birleştirdikten sonra şu kenarı arka taraflı aynı bunun gibi açık bırakarak geçeceğim ve bu açıkta kalan iki kenarı bu iki kenarla tamamlayacağım. Bu iki motifi de bunun altına yerleştirmiş olduk böylelikle. Sıra geldi burayı birleştirmekte. Böylelikle hırkanın diğer e, ön yüzlerinden biri tamamlanmış olacak. Şimdi buradan bir zincir çektim. Tığdan çıktım. Birleştireceğim yer tam olarak bu iki motifin kesiştikleri nokta. Oraya hemen tığımı batırıp ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Burayı karşılıklı birleştirmeye başlayacağım. Sizlere de göstermiş olduğum teknik ile daha sonra şu birlikte yapalım bunu. Hemen yanındakine de batıyorum. Bu şekilde devam ederken şöyle göstermek istiyorum. Bunu böyle birleştirdikten sonra buraya geleceğim. Buraya geldiğimde de artık tamamlanmış olacak. Öndeki dörder motifleri de yerine ekleyerek hem yaka boşluğunu oluşturduk hem de böylelikle kol elimizi oluşturmuş olduk. Şimdi kolları yerine yerleştirmeden evvel hırkanın etrafını birlikte öreceğiz. Bu hırkanın etrafı şimdiye kadar ördüğümüz hırkalardan bir miktar daha farklı örülecek. E, kısım kısım öreceğiz. Önce eteği daha sonra bir cephesi şöyle cene bir cephesi. Daha sonra diğer cephesi en sonda yakayı örerek kol yapımına geçeceğiz. Eteğin örümüne şu şekilde başlıyorum. Hemen önüme alıyorum çevirip ve bakın şu bir ucundan diğer etek ucuna kadar 
öleceğim karşılıklı. Sadece etek ucu dediğim gibi trabzanlarla devam ediyorum. Köşesine geldim. Bu e, köşeden batıp içine iki tane ikili trabzan örüyorum. Bu ipi de bir önüne bir arkaya alarak gizlemeye çalışıyorum. Şimdi sıra trabzanların üstünde köşeyi ördüm. Trabzanların üstüne birer tane ikili trabzan örüyorum. Bakın bu şekilde. Buraya kadar geleyim şuradaki işlemi birlikte yapalım. Buraya geldiğimde de ilk olarak bu köşenin içine batıyorum. Bir kere çıkıp tığımda tutuyorum. Yeniden tığın üstüne ip alıyorum. Yine bu köşeye batıyorum. Ve bir kere örüp 3 ilmeği birden örerek burada minik bir toplama yapıyorum. Çünkü bu bambur ceket olduğu için alt kısmında bir miktar büzme olması, toplama olması gerekiyor. Yani düz ve açık olmaması gerekiyor. O şişikliği verebilmek için... Bu şekilde köşelerde sadece iki trabzanı keserek yani her bir motifin birleştiği köşede şurası şurası gibi burada yaptığım işlemin aynısını uygulayacağım. İlk sırasını tamamladım. Buradaki son köşeye de geldiğimde iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip arka tarafını döndürüyorum. Şöyle yükselip etrafında döndürdükten sonra arkasından da şöyle geçireceğim ve bir çakma trabzanımı örmüş oldum. Buradaki her bir trabzanın üstüne batarak bu defa tersten örüyoruz. Eteğini bir önden bir arkadan örerek devam edeceğiz. Her bir trabzanın üstüne Bir ikili trabzan daha örüyorum. Devam ederken bu kesmiş olduğumuz iki tane trabzanı tek halde örmüştük ya oraya sadece onların tepesine bir tane örerek geçiş yapıyorum. Bu sırada da farklı başka hiçbir işlemim yok. Sonuna kadar aynı şekilde devam edip bir üst sırada artık lastik örümüne geçeceğiz. İkinci sıranın da sonuna geldim. Artık e, lastik sırasının örümüne başlayacağız. Burada bir zincir çekip yükseliyorum. Hemen çakma bir trabzan örerek önünü döndürüyorum. Ve buradan sonra artık trabzanlarımı sırasıyla bir önden bir de arkadan örüyorum. Bir önden, bir arkadan. Bir önden, bir arkadan. Bu şekilde lastik örümünü sonuna kadar devam ettireceğim. Bir üst sıraya çıktığımda ise artık yani arkasını döndürüp bir üst sıraya çıktığımda artık trabzanlar bana ne örmem gerektiğini söylüyor olacak. Önde gözükeni önden, arkada gözükeni arkadan örerek dilediğiniz uzunluğa kadar örmeyi devam ettirebilirsiniz. Ben açıkçası yani bayağı geniş örmeyi planlıyorum. Çünkü bu bamber ceketlerde e, bu genişlik çok hoş duruyor. Tamamladığımda kaç sıra? örmüş olduğumu size zaten e, söyleyeceğim. Şöyle hemen katlayıp tekrardan göstermek istiyorum. Etek ucu aşağıda kaldı bu arada. Şöyle şöyle etekten dönüyoruz. Tamamladıktan sonra uzunluğu kapakları ayrı ayrı öreceğiz. Önce eteği tamamlıyoruz. Sırasıyla daha sonra kapaklara geçeceğiz. Eteğin 
lastik kısmını 14 sırada tamamladım. Şimdi artık kapakları ayrı ayrı örmekte sıra. Örm iki kapağı. Önce bir köşeden başlayıp diğer köşeye şöyle cene öreceğim. Sonra da buradan başlayıp buraya öreceğim. Aslında sağ elini benim gibi sağ elini kullananlar bu tarafı yani yere yatırdığımda hırkanın sağı üstüme giydiğimde solu olan tarafı buradan örüyor olacak. Diğer kapağı da buradan başlıyor olacak. Şimdi beraberce başlayalım. Nasıl? Özellikle şuradan başlayalım ki nasıl geçtiğimi, trabzan sayıları nasıl yaptığımı burada göstermek istiyorum sizlere. İlk sırayı trabzan olarak öreceğiz. Daha sonra geri dönerken de yine aynı etekte ördüğüm gibi bir önden bir arkadan lastik öreceğim. Her iki tarafı da 7 sıra lastikle tamamlayacağım. Bu etek ucundan hemen başlıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra tığımın üstüne ipimi aldım. İlk olarak şuradaki noktaya batıp bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra artık buradaki trabzanların bakın gördüğümüz boşluklarına ikişer tane ikili trabzan öreceğim. Her bir boşluğun içine sadece ikişer tane ikili trabzan bakın hep trabzan boşluklarına lastiğin etrafını bu şekilde geçeceğim lastikli kısmı yani şuradan söz ediyorum şöyle bakın daha sonra motif kısmına kadar böyle ilerleyeyim oradaki örümü de göstereyim burada bu işlemi tamamladıktan sonra şimdi burada da tekrardan trabzanın içine iki tane ikili trabzanımı örüyorum daha sonra şu geçişte de şu orta kısma da boşluk oluşmasın diye bir tane örüp geçiyorum ve trabzanlarımın üstüne bir tane trabzan örerek devam ediyorum. geçişte ise bu köşenin içine bir tane ikili trabzanımı örüyorum daha sonra kesiştikleri yerin ortasına batıp bir ikili trabzan örüyorum bu köşeye de örüp yani şu motif geçiş kısmını bir buraya bir buraya bir de şu orta yer olmak üzere üç tane bakın trabzanla geçiyorum bir buraya bir burada tam ortaya batamamışım onu hemen oradan söküp tam ortaya batacağım ki o da burası oluyor bakın ortaya battım sonra bu köşeye battım sonra da trabzanların üstüne örmeye devam ediyorum ta ki yakanın olduğu motife kadar şöyle göstereyim size genişte buraya kadar öreceğim bunu sonra dönüşte de lastiğine başlayacağım yıkaya kadar geldim bu yıkanın buradaki köşesine de iki tane ikili trabzanımı örüp şimdi bir zincir çekip yükseliyorum etrafında döndürüp ipi ilmeğin arkasından geçirerek bir sahte trabzanımı ördükten sonra geri çeviriyorum Artık arka yüzünden trabzanları bir önden bir arkadan örerek ilerliyorum. Aynı etek ucunda yaptığım gibi bunu da etek ucunu biliyorsunuz 14 sırada tamamlamıştım. Bunu da 7 sıra olarak öreceğim. Yapmış olduğum buradaki işlemin aynısını da diğer kapak kısmında uygulayacağım karşılıklı aynı işlemi öyleyse 7 sıra olarak tamamlayayım hatta diğer kapağı da bitireyim yaka kısmına geçelim 
Etek lastiğinden sonra kapakların lastiğini de tamamladık. Şimdi artık 7 sıra olarak tamamladım. Tekrar söyleyeyim. Artık sıra yakayı örmeye geldi. Yakayı öreceğimiz kısım ise şöyle çevirdiğimde şundan şu kısma. Yakadaki motiflerin ucunu ördüğüm lastikten çalışacağım yakayı. Hemen şimdi size de göstermek istiyorum nasıl başlayacağımızı. İlmeğimi çıkarttıktan sonra bu kısmı hemen alıyorum ve ilk boşluğundan şuradaki boşluktan önce şuraya sabitleyerek batıyorum ve bir ikili trabzan öreceğim oraya batıp bir ve iki tane ikili trabzanı da buradaki boşluğa örüyorum. Daha sonra sırasıyla buradaki boşlukların içine geçerken bir tane de buradaki geçişe yapıyorum. Delik oluşmaması için mümkün olduğunca düzgün burada trabzanları örmeye devam ediyorum. Şimdi buraya bir tane battım. Düzgünce ne bu kısmı dolaşarak boşlukların içine iki tane Buraya bir tane örüyorum. Buradaki boşluğa yeniden iki tane. Tekrardan buraya bir tane örüyorum. İki tane boşluğun içine. Bir tane buraya. İki boşluğun içine. Derken bu kısma geldiğimde de ise artık buradaki köşe geçişine bir tane ördükten sonra trabzanlarımın tepesine birer tane ikili trabzan örmeye başlıyorum. Şuraya kadar bu kısma kadar bütün trabzanların üstüne birer ikili trabzan örüp geleyim. Buraya geldiğimde ise artık buradaki Köşenin içine bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir tane buradaki köşenin içine bir ikili trabzan örüyorum. Yeniden trabzanların üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Ortadaki geçişi ise hemen köşenin içine bir tane ikili trabzan bu birleştikleri noktaya batıp tam ortasına bir tane ikili trabzan bir tane de bu köşeye ikili trabzan örüp trabzanların üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bu tarafta da bu köşeye geldiğimde yine buraya bir tane ikili trabzan hemen diğer köşeye geçiyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Sonrasında trabzanların üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ederek buraya kadar geleceğim. Buradaki geçişi de lastikteki geçişi de aynı diğer tarafta yaptığımla benzer geçiş yapacağım. Yani boşluk bırakmadan trabzanları düzgünce ne yerleştireceğim. Birlikte şöyle başlayalım istedim. İlk olarak köşeye bir ikili trabzan örerken daha sonra trabzanların içine iki tane şu birleştikleri yere batıp bir tane örüyorum. Tekrardan aynı mantıkla devam ederek yakanın ucuna kadar geliyorum. Sonuna geldiğimde ise artık bir zincir çekip etrafında döndürüp arkasından da geçirerek bir yalancı trabzanımı örüyorum ve hemen lastik örümüne başlıyorum döndürüp. Sırasıyla 
He, bu arada şurada minik bir arttırım daha yapmak istiyorum. Sadece burada dibine bir kere daha batacağım. Aynı şekilde biterken de aynı arttırımı yapacağım. Şimdi burada bir kere dibine battım. Sonrasında trabzanları bir önden bir arkadan bir önden bir arkadan örüyorum. Başka yapacağım hiç işlem yok. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Burada sonuna kadar geldiğimde artık bu son boşluğun içine bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir de bu Trabzanın içine batıp bir tane örüyorum. Bir daha bir arttırma yapmayacağım. Bu benim için yeterli büyüklükte olmuş olacak. Çünkü çakma trabzanımı ördükten sonra hemen pardon şöyle döndüreyim. Şöyle hemen şimdi bakın bu arkada kaldığına göre sıraya bakıyorum. Bu arkada bu önde ya. Onlar bana bunu nasıl örmem gerektiğini gösteriyor. Bunu önden örüyorum. Diğer trabzanı arkadan. Bundan sonra bütün trabzanlarımı bir önden bir arkadan. Yani bana aşağıda nasıl gösteriyorsa aslında bakın arka ön arka ön ona göre takip ederek dilediğim yakı uzunluğuna kadar öreceğim. Ne kadar e, durması hoşuma gidiyorsa, ne kadar büyüklükte olmasını istiyorsam o kadar sırada öreceğim. Size tabii ki kaç sıra ördüğümü, kaç sırada bitirdiğimi tamamladığımda söyleyeceğim. Şimdi sonuna geldiğimizde şöyle. Burada da bakın yine zaten bu önden, bu arkadan, bunu önden, bunun da üstüne batarak döneceğiz. Yani hiçbir farkı yok. Etrafını nasıl örüyorsak. Artık bundan sonrası için e, söylemem gereken farklı bir şey yok. Yakayı tamamlayayım. Kollara geçelim. Hatta orada ben kolun birini yerine oturtayım. Diğerini de beraberce yerleştirelim. Yakamı 14 sırada tamamladım sevgili dostlar. 14 sıradaki uzunluk hoşuma gitti. Daha kalın yapmak isteyenler diledikleri kadar yukarıya doğru örebilirler. Ve bakınız şimdi burada... Kol motifimi de gayet güzel yerine yerleştirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Biliyorsunuz aynı bu şekilde kol altında bir motif kalıyordu. Bakın nasıl yerleştiriyorum. Bunu göstermek istedim sizlere. Şimdi ee, diğer kolu da yerleştirirken beraberce burayı nasıl karşılıklı yedirdiğime bakın. iki ayrı motifin kol altına denk gelen yerine ayrı ayrı örüyorum. Motifim benim toplamda burası. 19 tane trabzan var. Yarısına kadar yediriyorum. Şimdi bu sonradan da tabii kol ağzına da bir lastik geçiyorum. Burada da lastiğim var. Aynı bütün işlemleri beraberce yapacağız. 4 çarpı 3 12 adetlik kol motifimizi bu şekilde birleştirdim. Yani şu yarısına kadar geliyorum. Bakın bu dediğim gibi şurada 19 tane motif var. 2, 4, 6, 8, 10'u ördüm. 10'u ördükten sonra hemen bu kısmı alıyorum. Bakın yerleştireceğim yer şöyle. Hop bunu buraya yerleştireceğim. Bu buraya, bu buraya. İlk anda bunu bir görelim. Burası, burası. Şimdi bunu yerleştirirken de nasıl ilerliyorduk? Hemen devam edelim. Bu kısımda da Ortasını bulmak için 10. trabzanın olduğu yere bakın tığımı taktım. Şu tığımı taktığım yere aslında yer belirleyici de, ilmek belirleyici de takabilirim kaybetmemek için. Bu alt biliyorsunuz hani bu ilmeklerin şu alt ince dişine batıp birleştiriyoruz ya. Şimdi orasını şöyle tutuyorum bakın. Buradayım ben. Hemen ne yapacağım? Şu makasın takılı olduğu dişe de batıp tığımın üstüne ipimi alıyorum. Aynı bildiğimiz tekniği devam ettiriyorum birleştirmeye. Hemen sıradakinin iç dişine batıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Batıyorum. 
kapatıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Tekrardan battım. Bu bildiğimiz bir teknikti. Zaten şuraya kadar aynen devam edeyim. Buraya kadar gördüğünüz gibi birleştirerek geldim. Şimdi burada son iki taneyi de köşenin içine örüp karşı ile birleştikten sonra bir de zincirimi çekiyorum. Ve hemen buradaki üçünün birleştiği yere batacağım. Tığdan çıkıyorum. Hemen bu diğer motiflerin kesiştiği yerin tam orta noktasına batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bir zincir çekip hemen e, bu iki kenar üstten birleşmeye başlayacağı için buradaki ilk trabzanın ilmeğine batıyorum ve köşeye gelip diğer iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve burayı bildiğimiz yöntemle karşılıklı birleştireceğim. Bakın şimdi battım. Buraya geldim. Tekrardan buraya battım. Tekrardan buraya geldim. Her bir trabzanımızı karşılıklı birbirine eklemiş oluyorum. Şuraya geleyim. Buradaki geçişi de birlikte yapalım. Buraya kadar bu şekilde geldim. Şimdi buradaki köşeye geldiğimde de yine buradan batıyorum üstteki ilmeğe. Tekrar batıyorum. Ve bir zincir çekip bu iki tane trabzanın boşluğundan ipimi kaydırarak çıkartıyorum. Daha sonra tığdan çıkıp arkadaki bu iki tane motifin birleştiği yerin orta yerine batıp ilmeğimi oradan geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip yeniden trabzanları karşılıklı birleştirmeye devam edeceğim. Şimdi bu işlem nereye kadar aynen devam edecek göstermek istiyorum size. Şurayı da birlikte geçelim. Hemen Şuraya kadar. Şimdi bunu buraya birleştireceğim ya. Sonra hemen bunu böyle döndüreceğim arkasını. Çünkü şu kısım şu kısmı birleştiriyor olacağız kol evinin. Bakın burada yine yarım açıklığım var. Bunu buraya bunu buraya geldiğimde şimdi artık buradaki yine 10 tane trabzanın olduğu yeri buraya yedirirken bakın buraya yedirirken burası çok önemli. Buraya yedirirken geri kalan yarısını da buradaki motifin yani yarısını arkada yedirdiğimiz motifin yarı kısmına tutturuyor olacağım. Daha sonra bu iki motifi de örüp artık kol altındaki bu motifi kol motiflerine yedirmiş olacağız ki oraya geldiğimde de yine detaylıca birlikte geçeriz. Buraya kadar ben şu buraya kadar her şey bildiğimiz gibi geleyim. Şuradan sonrasını birlikte yapalım. Sözünü ettiğim yere kadar geldim. Şimdi biliyorsunuz yarım motif yedireceğiz önce. Bu motifin yani kol evindeki yerleştirdiğimiz kol parçasındaki bu motifin yarısını kol altında kalan yarısı örülmüş motife yarısını da karşısındaki denk gelen motife ekliyoruz. Burası biraz kafa karıştırıyor biliyorum ama elimden geldiğince detaylı ve açık anlatmaya çalışıyorum. Ee, yani e, videoda da hani çok biliyorum kolay değil siz de takdir ediyorsunuzdur. Umarım yeteri kadar anlaşılır olmuştur. Ee, şimdi koltuk altında tığdan çıktım. Buradaki ortak noktaya batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve hemen bunu buraya yedireceğim. Yani bunu bir motif gibi düşünün. Motifimin yarısı bu. Yarısı bu. Aynı mantığı yapıyorum. Şimdi bir saniye. Şuradan batıp tığın üstüne ipimi de aldıktan sonra birleşmeye başladım. Battım. Tığın üstüne ipimi aldım. Tekrardan ilmeğin içine battım. Tığın üstüne ipimi aldım. Aynı 
aynı mantıkla ilerliyorum. Şuraya kadar geleyim. Buraya kadar ördüm. Tam buraya geldiğimde ise şimdi hemen artık batacağım yer benim şuradaki ilmeğim. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Bu defa artık diğer yarım olan kısımla birleşmeye başlıyorum. Yani burayla. Orada da sıradaki ilmeğe batıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Geri kalan yarısını şuraya kadar öreceğim. Şöyle gösterdiğimde de görüntümüz şu şekilde. Yani şu kol altında bakın tam olarak kol altında kalan motifin yarısını burada yarısını burada bıraktık. Buraya da geldiğimde artık bu da bitmiş oldu. Ve hemen şöyle bir şey yapıyorum. Ee, bir zincirimi çekip buradaki kesiştikleri yere batıp arasından kaydırarak geçiriyorum. Ve arkada ortak noktasına motiflerin birleştiği yere bulup batıp ilmeğimi oradan da geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip yandaki motifin ilk trabzanına batıyorum ve kol ağzına kadar aynı mantıkla ilerliyorum. Hiçbir farkı yok gösterdiğimden. İlerleyeceğim yer bitireceğim yer. Şurası ondan sonra kol ağzımı çalışmaya başlayacağız. Buraya geldiğimde artık köşeye çalışıyor olacağım. Burayı birlikte geçelim istedim. Köşenin trabzanlarını örüyorum. Burada bir zincir çekip şöyle yandaki boşluğun içinden batıp ipimi geçirdikten sonra bir zincir de çekip buraya gelip arasından kaydırarak geçiriyorum. Daha sonra bulunduğum yerin içinde çakma bir trabzanla yükseleceğim. Etrafımda döndürüp ilmeği arkadan alacağım. İki ilmek tığdayken örüp tamamlamayacağım. Çünkü artık ikili bir kesme yapıyorum. Ve bu üç ilmeği birden örüyorum. Sonra tığın üstüne ip alıyorum. Yine yandaki trabzana batıp bir kere çıkıyorum. Tığda tutuyorum. Yeniden tığın üstüne ip alıp yine yandaki trabzana batıp bir, bir kere örüp çıkıyorum. Tığımdaki üç ilmeği birlikte topluyorum. Tığın üstüne ip aldım. Battım. Çıktım. Tekrar tığın üstüne ip aldım. Battım. Çıktım. Hepsini bir topladım. Köşeye yani iki motifin birleştiği köşeye kadar böyle ilerleyeyim. Oradaki göçüşü, geçişi de size göstermek isterim. Buraya geldiğimde de yine aynı gelişini örüyorum. Bakın buraya bir tane örüyorum. Tekrar rantının üstüne ip alıyorum. Buraya tekrar bir ikili trabzan örüp üçünü bir topluyorum. Sonra bu, buradaki boşluğa geliyorum. Bir tane örüyorum. Yanındaki trabzana batıp yine Üçünü bir topluyorum. Yani sırası nereye denk gelirse köşesinin ortasına iki köşeye hiç fark etmez. Sırada ne varsa üstüne trabzanı örüp iki keserek ilerliyorum. Her Hep trabzanları teke düşürüyorum yani. Burada bakın ikiyi teke düşürüyorum. Her bir boşluğa çalışacağız bir üste. Mesela buraya geldiğimizdeki geçiş tamamen farklı olacak. Sırasıyla gene trabzanları örerken bakın burada bu şekilde denk geldi. Bir tane buraya bir tane de bu köşeye örüyorum. Hop bu şekilde geçip başladığım noktaya kadar devam edeceğim. Sona doğru burada da yaklaştım. Bu iki tane köşem kaldı. Hemen oraya da batarak iki trabzanı bir örüyorum. Ve buradaki İlk örmüş olduğum grubun tepesine batıp kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Daha sonra bir zincir çekip yükselip etrafında döndürerek ilk trabzanımı ördükten sonra buradaki boşlukların içine birer tane ikili trabzan örüyorum. Boşluklar zaten bize kendini gösteriyor. Şöyle tuttuğumuzda bakın. Nereye batmam gerektiğini görüyorum her seferinde. 
Birer tane ikili trabzanı örüp bir üst sıraya lastik örümüne geçeceğiz. Bu sırayı tamamlayıp başladığım noktaya geldiğimde ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Daha sonra aynı noktada çakma trabzanımla yükselip sıradaki trabzanlarımı ön ve arkaya alarak örmeye başlıyorum. Lastik örümüne başlamış oluyorum yani. Bu lastik örümünü ilk kez burada görüyorsanız şayet YouTube kanalımda daha detaylı anlatımına erişebilirsiniz. E, Gocaz tığ işi lastik yapımı yazdığınızda detaylı videosuna ulaşacaksınız. İşin özünde alttaki trabzanları sırasıyla bir öne bir arkaya alarak örüyoruz. Bu da lastik oluşturuyor. Bakınız böyle. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Bu sırayı tamamladığımda burada yine ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıyorum. İçinden ilmeğimi çıkartıp ilmeğimden de geçirerek kaydırarak üstüne geliyorum. Hemen yine çakma trabzanımı örüp bundan sonra alttaki trabzanlar bana ne söylüyorsa onu örüyorum. Öndekini önden arkadakini de arkadan örerek lastiğimi tamamlayacağım. Ve e, şu sırayı saymıyorum. Toplama yaptığım sırayı saymıyorum. Onun üstüne bu örmüş olduğum sırayla birlikte bakın şimdi 1, 2, 3'e çıktım. Bu sırayı 10'a tamamladığımda kol lastiğimi de bitirmiş olacağım. Bunu tekrarlayıp 10'a tamamlayıp geleyim. Evet sevgili dostlar yine en sevdiğimiz kısım finale geldik. Finale geldiğimde kullandığım ip miktarından bahsetmek istiyorum sizlere. İç renkleri hakkında detaylı bilgi veremeyeceğimi çünkü kuşağı açık ipleri kullandığımı söylemiştim ama totalde 400 gram 450 gram ip gitti diyebilirim. Zemin için kullandığım Etrofil Jeans'in 28'i de değil mi? Evet 28'i 7 adet kullandım. Zemin renginden onu net olarak bilgi bırakıyorum size. Bedenim de 36-38 bedene uygun demiştim. Şöyle hemen ölçüsünü vereceğim. Geniş olan kısmından önce size bir ölçü vereceğim. Yatırdığımdaki ölçüsü 55. Yani tam çevresi 110 gibi düşünebilirsiniz. Lastik çevrem ise bamberlarda biliyorsunuz lastiği toparlıyoruz. 43-86'da lastik çevresini bele oturan kısmı düşüne. Bilirsiniz. Şimdi hırkanın uzunluğuna gelecek olursam da ona göre motif sayınızı oynayabilirsiniz. Hırkam tam 50 santim omuzdan eteğe. Şimdi büyütmek için bedeni yapmanız gereken işlem çok kolay. Her bir basit kare motiflerimizi bir sıra ya da gerekirse iki sıra fazla örmeniz yeterli. Ee, ölçüyü zaten vermiştim. Motifin yapımında link olarak aşağı bırakacağımı belirtmiştim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şayet beğendinizse her zamanki gibi sıcacık bir kalbinizi rica ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyor, ediyorum. Altta şöyle abone ola basıp öyle ayrılmanızı istiyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.